Kapan ayah beli obat? Pada saat duduk dulu ya. Sebenarnya pasti ayah dapat obatnya. Iya, Prinsa mau tidur. Tapi Prinsa mau dibacain cerita itu oh. lagi. Di lantai arena, pada ronde ronde terakhir, darah mengalir di pelipis dan mulutnya. Sepertinya kita diambang kekalahan, tetapi penonton tak berhenti meneriakkan namanya. Halim, Halim, Halim. Bahkan seseorang di sudut tribun berdiri menyanyikan lagu Indonesia kaya. Masa tamat tadi ikuti semua pendukung Indonesia. Indonesia Raya berkumandang di penjuru kelanggang. Saat itulah, Halim sepertinya mendapat kekuatan. Perlahan dia bangkit. Dan akhirnya bisa tegak. Sepuluh lonceng wasit berbunyi. Kita sudah tidak ada lagi yang bisa dijual. Mendali-mendali juga sudah habis. Dari semua lamaranmu, belum ada satu pun jawaban. Mau kemana? Terpaksa aku terima tawaran itu. Kamu berdoa saja. Semoga Tuhan menghalangiku. Dan menggantikannya dengan cara yang lebih baik. Pendekar Jari Sakti dalam episode Arena Penyadaran. Sudah berhari-hari Mas Mudok mengawal saya. Dari ancaman yang mengejap saya. Saya tidak tahu bagaimana nasib saya tanpa mengawal Mas Mudok. Bukan saya yang mengawal Pak Dokter. Tapi kebaikan dokter sendiri. Saya dan teman-teman cuma perantara. Teman? Di balik semak ada Dirun dan anak buahnya. Dia menyebar di sekitar sini. Dirun? Siapa ya? Jawara pasar ikan. Anaknya pernah dokter selamatkan. Katanya cuma dokter Firman. yang mau ke rumahnya untuk mengobati anaknya Dirun tanpa dibayar 
sudah beberapa malam mereka di sini untuk membalas budi dokter. Drone itu dikendalikan oleh Sopra dan gengnya untuk mengawasi rumah ini. Sopra. Tiga tahun yang lalu, ibunya sakit parah. Dokterlah yang menyelamatkan, gratis. Orang baik memang selalu melupakan semua kebaikan yang pernah dilakukannya. Tapi kebaikan tak akan pernah melupakan pelakunya. Kayak gue. Dokter Firmansyah, saksi kunci kasus kejahatan sindikat obat palsu yang melibatkan orang besar. Halim Prakasa, mantan juara tinju nasional, misi melumpuhkan medok, menyingkirkan medok dari Dokter Firman. Sampean orang terkuat yang dikirim bos besar untuk menyeretku. Dibayar berapa sampean sampai mau berbuat jahat seperti ini? Sangat mahal. Dibayar dengan kesembuhan anakku. Huh, huh. Loh. Halim Prakasa? Iya, kenapa? Heran. Tahan dulu, Mas. Saya penggemar beratmu. Kita selfie dulu ya. Sampaian peti juga kebanggaanku, Mas. Aku tidak akan membiarkan pahlawanku berakhir seperti ini. Aku tidak peduli. Aku hanya peduli kesembuhan anakku. Sakit dan sebelumnya seseorang. Sudah Tuhan tentukan Cara baik ataupun cara jahat Tidak akan pernah merubah ketentuan tersebut Jadi Kenapa kita tidak bersabar untuk memilih cara yang baik Sabar orang baik mas Sakit anakmu Adalah sakit kita semua Kita obati bersama-sama. Awalnya berniat jahat, Halim Prakasa kini berbalik arah. Ia justru menjadi saksi kunci dalam persidangan obat palsu. Berkat kesaksiannya bersama Dokter Firman, bos besar pun akhirnya dijebloskan ke penjara. Sebagai wujud terima kasih, Dokter Firman malah menyalurkan Halim bekerja di perusahaan rekanannya. Hari ini semua mata terbuka bahwa kebaikan tak pernah ingkar janji memberi akhir yang indah pada setiap pelakunya. Ya, di 
listriknya sudah menyala Berarti saya sudah punya uang ya Berarti sudah bisa beli obat buat Prinsa Prinsa? Saya nggak bawa obat, nak Obatnya langsung dibawa Pak Dokter Ia datang untuk mengobati Prinsa Hai Prinsa Om salah satu dari ribuan orang yang menyanyikan lagu Indonesia Raya saat ayah kamu bertanding. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Oh, kamu tahu, saat ayah kamu bertanding, jalanan sepi banget. Tidak ada orang yang keluar rumah. Semuanya nonton televisi dan berdoa apapun agamanya. Dan saat ayah kamu menang, kita bersorak gembira. Tidak ada hal yang kita rasakan saat itu selain bahagia. Makanya gantian. Sekarang kita harus buat ayah kamu bahagia Dan tidak ada hal lain yang membuat ayah kamu bahagia selain kesembuhan kamu Kamu mau buat ayah kamu bahagia? Iya Oke Sekarang kamu cek dulu ya Buka aja, buka lapak